ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കാറിനകത്ത് എന്തെല്ലാം സ്വിച്ചുകളും കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ അനേബിൾ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ അറിവ് കൂടുതൽ പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് ഈ സ്വിച്ച് ഈ സ്വിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റിക്ക് ഇത് വലത്തു വാത്തേക്ക് തിരിച്ചാൽ വലതു വശത്തെ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇടതു വശത്തേക്ക് തിരിച്ചാൽ ഇടതു വശത്തെ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന താഴിലേക്കും മുകളിലേക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഇടതു വശത്തെ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഏത് പൊസിഷനിലേക്ക് ആക്കണം ആ ഭാഗത്തെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് മിറർ ചലിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ മിറർ ഉണ്ടോ മിറർ ഇങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിറർ ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും അൺഫോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മിറർ മടങ്ങും ഒന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് അൺഫോൾഡ് ആവും ഇപ്പൊ കണ്ടോ രണ്ട് വശത്തെ മിററും മടങ്ങും ഒന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് നീ വരും ഇതാണ് ഈ ബട്ടൺ പിന്നെ ഈ നാല് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ വിൻഡോ പവർ വിൻഡോ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്താനും ഉയർത്താനും ഇത് ഫ്രണ്ടിലെ വലത് വശത്തേത് ഇത് ഫ്രണ്ടിലെ ഇടത് വശത്തേത് ഇത് ബാക്കിലെ വലത് വശത്തേത് ബാക്കിലെ ഇടത് വശത്തേത് ഇവിടെ ഓട്ടോ എന്ന് കാണും ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഇപ്പൊ സാധാരണ മെല്ലാൻ ഇത് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ ഗ്ലാസ് മെല്ലാനെ താഴും ഈ ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ശക്തിയിൽ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചാല് ഒറ്റ പ്രസ്സിൽ തന്നെ ഫുള്ള് ഗ്ലാസ് ആവും ഒറ്റ പ്രസ്സിൽ തന്നെ മുഴുവനായും ഗ്ലാസ് താഴും ഇതാണ് ഓട്ടോ ഇതിനാണ് ഓട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗത്തെ ഇതിപ്പോ ഈ ഡ്രൈവർ സൈഡ് പവർ വിൻഡോന് മാത്രമേ ആ ഫീച്ചർ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓട്ടോ എന്ന് കാണിച്ചത് പിന്നെയുള്ള ഈ ബട്ടൺ ഡോർ ലോക്ക് ആക്കാനും അൺലോക്ക് ആക്കാനും ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഡോർ ലോക്കായി ഒന്നും കൂടി നോക്കുമ്പോ അൺലോക്ക് ആയി പിന്നെ ഈ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ വിൻഡോ ലോക്ക് ആക്കാനാണ് ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡ്രൈവർ സൈഡ് പവർ വിൻഡോ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യൂ ബാക്കി പവർ വിൻഡോ എല്ലാം ലോക്ക് ആയി കിടക്കും അതിനാണ് ഈ ബട്ടൺ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ഇതിങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ ഇത് ഹെഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹൈറ്റിലായിരിക്കും ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ അത് കൂടുന്നതിന് നമ്പർ കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഹെഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഉയരം കുറയും ഫോക്കസ് കുറയും അതിനാണ് ഈ ബട്ടൺ ഈ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഓൺ ആക്കാൻ ഓഫ് ആക്കാനും ഉള്ളതാണ് ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഓൺ ആവും ഓഫ് ആവും ചെയ്യും പിന്നെ ഈ വലതു വശത്തെ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഹെഡ് ലൈറ്റും മറ്റു ലൈറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫോഗ് ലാമ്പിന്റെ സ്വിച്ച് താഴെയാണെന്ന് ചില വാഹനങ്ങളിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഇതായിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ചില വാഹനങ്ങൾ ഫോഗ് ലാമ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുക ഈ വാഹനത്തിൽ താഴെയാണ് ചില വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു നോബ് ഇവിടെയും ഉണ്ടാവും ഇത് തിരിച്ചായിരിക്കും ഫോഗ് ലാമ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോ ഓഫ് എന്ന് കാണും ഇത് ഒരിക്കൽ തിരിച്ചാൽ പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി ഒന്നും കൂടി തിരിച്ചാൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി ഇപ്പൊ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഹൈ ബീം ഇടണമെങ്കിൽ ഈ ലിവർ ഒന്ന് മുമ്പോട്ടേക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഹൈ ബീം ആയി ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നീല ഒന്ന് താഴോട്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈ ബീം ഒന്ന് താഴോട്ടാക്കിയ ലോ ബീം പിന്നെ വാഹനത്തിന്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലാഷ് അടിക്കണമെങ്കിൽ വാഹനം ഇപ്പൊ വേറെ വണ്ടി റോങ് സൈഡിലൊക്കെ വരുമ്പോ ഫ്ലാഷ് അടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലിവർ ഒന്ന് മേലോട്ടേക്ക് ആക്കിയാൽ ഫ്ലാഷ് ആവും ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഫ്ലാഷ് ആയി പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇൻഡിക്കേ
കഴിയുമ്പോഴാവും ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇനി ഒന്നും കൂടി താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് ലോ സ്പീഡില് ഒന്നും കൂടി താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഹൈ സ്പീഡാവും അത് ഇതാണ് വൈപ്പറിന്റെ കൺട്രോള് പിന്നെ ചില വാഹനങ്ങളിൽ റിയർ വൈപ്പർ ഉണ്ടാവും അതിന് വാഷിയനയുടെ ഒരു ചിഹ്നം കണ്ടല്ലോ ഇത് താഴേക്കാക്കിയാൽ ബാക്കില് ഗ്ലാസിന് വെള്ളം വരും ഈ വൈപ്പർ ഓ ബാക്കിലത്തെ വൈപ്പർ ഓണാവ ഇനി അറ്റത്തൊരു നോബ് മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് വൈപ്പറിന്റെ കൺട്രോൾ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എ സിയുടെ കൺട്രോൾ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എ സി ആണ് ചില വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം നോബ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എ സി ഓൺ ആണ് ഈ ബട്ടൺ ഫാന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഉള്ളത് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഡീഫോഗർ ഇത് ഡിയർ റിയർ ഡീഫോഗറിന്റെ സ്വിച്ച് ആണ് ഇത് എ സി ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് വെക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഓട്ടോ മോഡിൽ ഇടാൻ അതിനാണ് ഈ സ്വിച്ച് ഇത് എ സി ഓഫ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇത് ഇത് ഒരിക്കൽ പ്രസ് ഇത് രണ്ട് ഏര കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഏര ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനർത്ഥം ഉള്ളിലുള്ള ഏറാണ് ഇപ്പോൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഏര കാണും ഇതിനർത്ഥം പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏറാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഈ റീസൈ റീസർക്കുലേഷൻ മോഡും ഫ്രഷ് എയർ മോഡും മാറ്റാനുള്ള പട്ടണമാണ് ഇത് ചില വാഹനങ്ങളിൽ അധികം വാഹനങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ ഈ ചുവപ്പ് കാണുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന കുറെ ചിലപ്പോൾ താഴെത്തെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്താൽ കുറയും ഇപ്പൊ ഈ വാഹനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ബട്ടനാണ് ഇപ്പൊ നോബ് നിങ്ങൾ ചില അധികം വാഹനങ്ങളിൽ തിരിക്കുന്ന നോബായിരിക്കും അതിന് ഏതിനായാലും ഈ ചിഹ്നമല്ല എല്ലാത്തിനും ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ് മാറ്റാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മേലെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇപ്പൊ മേലേക്കാണ് ഏറെ അതിനർത്ഥം ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഏറെ വരും ഇതൊന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പൊ മുകളിലേക്കും കാൽ ഭാഗത്തേക്കുമാണ് ഏറെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ മോഡ് ഒന്നും കൂടി മാറ്റിയാൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാൽ ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ഒന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ കാൽ ഭാഗത്തിനും വിൻഡ് സ്ക്രീനിലേക്കും ഏറ് വരും പിന്നെ ഒന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചില വാഹനങ്ങളിൽ ഒരു നോബായിരിക്കും അത് അതിൽ ഇതേ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ആ നോബിൽ ഉണ്ടാവും അത് തിരിച്ചാൽ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ പറയാനുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു സംഭവം മുകളിലേക്ക് വലിച്ചാൽ നമ്മുടെ പെട്ട ഫ്യൂൽ അടിക്കുന്ന ഭാഗം ഓപ്പൺ ആവും അത് ഓപ്പൺ ആക്കാനാണ് ഈ ഭാഗം വലിക്കുന്നത് ചില വാഹനങ്ങളിൽ പിന്നെ ഡിക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും ഈ വാഹനത്തിന് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിക്കി പുറത്തു നിന്നാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു സംഭവം ഇത് മുകളിലേക്ക് പൊന്തിച്ച് നമ്മുടെ സീറ്റിന്റെ ചാരുന്ന ഭാഗം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചില വാഹനങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഒരു ലിവറും കൂടി ഉണ്ടാവും ആ സീറ്റിന്റെ അത് മുകളിലേക്കാക്കിയ സീറ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടും താഴേക്കാക്കിയ ഹൈറ്റ് കുറയും ഇതിനിപ്പോൾ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇത് ചാരുന്ന ഭാഗം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ ലിവർ ആണ് ഇത് മുകളിലേക്കാക്കി സീറ്റ് മുമ്പോട്ടേക്കും ബാക്കോട്ടേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ സംഭവം മുകളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വാഹനത്തിന്റെ സീറ്റ് മുമ്പോട്ടേക്കും ബാക്കോട്ടേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചില വാഹനങ്ങളിൽ സ്റ്റിയറിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് പിടിച്ച് താത്ത് ഈ വാഹനത്തിന്റെ സ്റ്റിയറിങ് ഇതാ ഇപ്പൊ സ്റ്റിയറിങ് എവിടെയാണോ ആവശ്യം ആ വശത്തേക്ക് ആക്കി വെച്ച് ഈ സംഭവം ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയാൽ സ്റ്റിയറിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വിട്ടുപോയ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ബട്ടനാണ് ഇത് ഹസാഡ് ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ആണ് ഇത് പ്രസ് ചെയ്താൽ എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കത്തും ഇതാണ് ഹസാഡ് ലൈറ്റ് ഇത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ വാഹനം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി റോഡ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹസാഡ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ആണ് ഹസാഡ് ലൈറ്റ് അതിന്റെ സ്വിച്ച് ആണ് ഇത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ചില വാഹനങ്ങളിൽ ഉള്ളിലത്തെ മിറർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണും ഇത് താഴേക്ക് ഇത് ഇതിപ്പോ ആന്റി ഗ്ലെയർ മിറർ ആണ് ഇതിപ്പോൾ താഴേക്ക് വലിച്ചാൽ മിറർ ഡിമ്മായി
എന്തായാലും ഈ പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ചിലത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കേണ്ടതായിരിക്കും അത്രേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എല്ലാ വാഹനങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് താങ്ക്സ്